మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయల విలువైన కలర్ డోప్లర్ టెస్ట్ పూర్తిగా ఉచితం మీ అవిస్ హాస్పిటల్లో నారా ఫ్యామిలీ నందమూరి ఫ్యామిలీని బాగా వాడుకుంటుంది ఇది తప్ప ఇక నారా కుటుంబమే ఉండాలి అధికారంలో అనేది అతని పాదయాత్ర కంప్లీట్ గా ఫెయిల్ అంటారా కల్ప జంతు లోకేష్ అనేవాడు నందమూరి తారక రామారావు ని మన పార్టీకి రండి ఒక ఆహ్వానాన్ని ఎలా చూస్తారు నక్క సింహాన్ని పిలిచినట్టుంది జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గాని వస్తే అతను చంద్రబాబు మోసం తెలుసు గనక దూరంగా ఉంటున్నారు వాళ్ళు మీతో కలిసి ఒక షో చేస్తాను అని బాలకృష్ణ ఆఫర్ చేస్తే అంత ధైర్యం అబ్బాయికి ఉందా సినిమాలోనే నా పాత్ర చూపించలేకపోయాడు మొదట్లో నేర్చుకున్న ఒక పద్యం విధివసమన నీ చెంతకు మధుపమురా హేళనంపు మాటాడకుమా మధువులకు జలజ కులములకు అధికపు నెయ్యుడగు కుటజమా తెలియ మెదన్ నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ డే టు టాక్ విత్ యువర్ జ్ఞానేశ్వర్ నట సార్వభౌముడు తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్కు ముఖ్యమంత్రిగా చేసిన ఘనుడు నందమూరి తారక రామారావు గారి సతీమణి నందమూరి లక్ష్మీ పార్వతి మన అందరికీ తెలిసిందే అంతేకాకుండా ప్రస్తుత ఆంధ్రప్రదేశ్ సాంస్క్రీట్ తెలుగు అకాడమీలకు చైర్పర్సన్గా విధి నిర్వహిస్తున్నటువంటి లక్ష్మీ పార్వతి గారు నాతో ఉన్నారు మేడం నమస్తే నమస్తే బాబు బాగున్నారా నేను బాగున్నాను మేడం మీరు ఎలా ఉన్నారు బాగానే ఉన్నాను ఇప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉన్నాను రాజకీయాలకు దూరంగా ఉన్నారా రాజకీయాలను ఉన్నారా రాజకీయంలో ఉండి అంటకుండా ఉన్నాను మీ పలుకు ఎంత మృదువుగా ఉంటుందో మీ పలుకుల్ని వక్రీకరించి ఒక కాంట్రవర్సీస్ చేస్తున్నారు ఎందుకని అలా వాళ్ళకి నన్ను తిట్టకపోతే వాళ్ళకి బతుకు గడవదు కదా రోజు గడవదు ముందు ఎందుకంటే ఎన్నో నిజాలకు సాక్షి అని నేను అబద్ధం ఎప్పుడు కూడా నిజాన్ని చూస్తే భరించలేదు అది అది ఏదో విధంగా నిజాన్ని తొక్కియటానికి ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటుంది అట్లా నైంటీ త్రీ నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఈ నా చుట్టూ అబద్ధాలే కానీ నేను ఎన్టీఆర్ గారు నిజాల్లో బతికాము మేము ఆ నిజాన్నే నేను నమ్ముకున్నాను ఆయన వెళ్ళిపోయినా కూడా ఆ నిజం మీద నేను నిలబడ్డాను కనుకనే ఇప్పటికి ఈ మాత్రం నిలబడగలిగాను నేను లేకపోతే నేను కూడా వాళ్ళలాగా అబద్ధాలు చెప్పు మోసాలు చేసు కరప్షన్ అవినీతి చేసు ఉండుంటే అదే రోజు చంద్రబాబు నాయుడు నన్ను జైల్లో పెట్టించి ఉండేవాడు మరి అంతే కదా వాళ్ళ గవర్నమెంట్ కదా అది ఏదైనా నాలో ఇంత లోపం ఉంటే అది పెద్దదిగా చూపించి ఏదైనా చేయొచ్చు నన్ను మరి ఏమి దొరకలేదు కనుక సాక్ష్యం అంటూ వాళ్ళకి అంతే ఎప్పుడు కూడా నిజం అనేది అలాగే ఉంటుంది దాన్ని ఎన్ని విధాల మభ్యపెట్టాలనుకున్నా లొంగకుండా ఉండాలి అయితే తలవంచకూడదు అంటే మీ ఇంటి పేరు మారిన తర్వాత నందమూరి లక్ష్మీ పార్వతి అయిన తర్వాత మీ యొక్క వ్యవహార శైలి అయితేనేమి మీ చరిత్ర అయితేనేమి పూర్తిగా మారింది అనొచ్చు గతంతో పోల్చుకుంటే నందమూరి లక్ష్మీ పార్వతిగా మీకు చాలా సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ ఆ పేరు ఇప్పటికీ క్యారీ చేస్తున్నారు ఆ అనుభూతి ఎలా ఉంది అది ఇప్పుడు ఇంటి పేరు సరే కానీ ఆ ఇంటి పేరు కలిగినటువంటి అంత మహానుభావుడు ఇల్లాలిగా చరిత్రలో నాకు ఒక ఒక పేజీ అది తప్పనిసరిగా ఎవరు రాయాల్సి వచ్చినా చంద్రబాబు లాంటి అబద్ధాల కోర్లు కొత్త చరిత్రను సృష్టించారు అందులో మావో భార్యతో పోల్చారు నన్ను వాళ్ళ శిక్షణ తరగతుల్లో మావో ఉన్నాడు కదా చైనా ప్రెసిడెంట్ ఫస్ట్లో ఉండేవాడు ఆయన సెకండ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నాడు అయితే ఆమె కూడా ఉద్యమంలో తీవ్రంగా ఉండేది అయినప్పటికీ వాళ్ళిద్దరికి చాలా అభిప్రాయ భేదాలు ఉన్నాయి అభి ఆమె వేరు అసలు ఆ క్యారెక్టర్కి నాకు సంబంధమే లేదు అయినా సరే తీసుకొచ్చి అందులో పెట్టి వాళ్ళ శిక్షణ తరగతుల్లో నన్ను మావో భార్యతో పోల్చి అలాగే మొన్న జరిగిన దాంట్లో నన్ను శిశుకడతో పోల్చి ఇలా ఒక అబద్ధాల చరిత్ర నా చుట్టూ సృష్టిస్తూనే ఉన్నారు వాళ్ళు అంతేకాదు నా మీద ఎన్టీఆర్ చనిపోగానే ఒక సినిమా తీశారు అల్లుడా మజ అల్లుడా ఏదో ఉంది దాంట్లో కూడా ఈయన హీరో ఈయన రో పెద్ద నేను ఒక మహా దుష్ట శక్తిని రాజకీయాల్లో పండిపోయి నేను పార్టీ మొత్తం కబ్జా చేయడానికి వచ్చాను నేను అధికారాన్ని కబ్జా చేయడానికి వచ్చాను అందుకని ఈయన హీరో కదా 
పెద్ద ఎన్టీఆర్తో కలిసి మీ ప్రయాణం చేసేటప్పుడు పార్టీ పటిష్టత పార్టీ విలువలు పూర్తిగా తగ్గిపోతున్నాయి పార్టీని ఆ పగ్గాలు పూర్తిగా చేపట్టలేకపోయారు నిలబెట్టలేకపోయారు పార్టీని అందువల్లనే చంద్రబాబు నాయుడు పార్టీ తన చేతిలోకి తీసుకోవాల్సి వచ్చింది అనేది ఒక ఆధారం వర్షణ ఎస్ అది నిజమైన తప్పులు చేసేవాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా చాలా అలర్ట్గా ఉంటారు దొరికిపోకుండా అందులోది అబద్ధాలు దాంతో ఇప్పుడు మీడియాని మనం చూస్తున్నాం కదా ఇప్పుడు ఎట్లా ఉందో అప్పుడు ఇక అప్పుడైతే ఇంకా అసలు సోషల్ మీడియా లేదు మీలాంటి ఒక్క మీడియా ఉన్నా కూడా ఆ రోజుల్లో మా నిజాలు బయటకు వచ్చిండేది కనీసం ఎన్టీఆర్ గారి ఆవేదనకు ఒక రూపం వచ్చిండేది ఇప్పుడు ఇదేమి సాక్ష్యం లేని కథ కాదుగా సాక్ష్యాలతో కూడుకున్న చరిత్రగా ఇది లక్ష్మీపార్వతి మీరు ఎన్ని అబద్ధాలు సృష్టించినా తిమ్మిని బమ్మిని చేయాలనుకున్నా కూడా వాస్తవం అనేది ఆయన రూపంలో నిలబడిందిగా ఆయన చెప్పిన మాటల్లోనే ఉంది కదా ఆయన జామాత దశముగ్రహ క్యాసెట్ కానీ అదేవిధంగా ఇది మన జమిని టీవీలో ధర్మపీఠం ఆ ఇంటర్వ్యూ అది ఓపెన్ లైవ్ కదా విత్ జర్నలిస్ట్స్ సతీష్ చేసింది అంత మంచి కార్యక్రమాలు ఎంత ఓపెన్గా నా గురించి ఆయన చెప్పారు కేవలం ఈ అధికార దాహంతో నా భార్య మీద నిందలేశారు ఆమె చాలా ఉత్తమరాలని ఆయన అంత ఓపెన్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారు కదా ఇంకేది ఇంకొక నెలకు చనిపోతారనగా ఆ ఇంటర్వ్యూ జరిగింది మరి ఇంతకంటే నాకు సర్టిఫికెట్ ఏం కావాలి నా భర్త ఇచ్చిన సర్టిఫికేట్ ఆయన అభినందనలో నా వ్యక్తిత్వాన్ని బేరీజ్ వేసుకున్నాను నేను అట్లాగే ఆయన ఆశయాల్లో నేను అడుగులు కలిపాను మేడం అవునన్నా కాదన్నా నందమూరి ఫ్యామిలీకి ఇప్పటికీ పెద్ద దిక్కే మీరు ఇటీవల మీ కుటుంబంలో జరిగిన విషాదం తారక రత్న హఠాత్ మరణం ఎలా నిజంగా తారక రత్నే కాదు హరికృష్ణ మరణం హరికృష్ణ కొడుకు జానకిరామ మరణం ఆ తర్వాత మొన్న అమ్మాయి సూసైడ్ చేసుకోవటం ఉమామహేశ్వరి ఇవన్నీ చాలా బాధ కలిగించాయి వాళ్ళు అవునన్నా కాదన్నా వాళ్ళు ఆ కుటుంబంలో నన్ను కలుపుకోకపోయినా ఇప్పుడు ఆ వాళ్ళది ఏముంది వాళ్ళు కూడా వేరు వేరు కుటుంబాలు అయిపోయారు వాళ్ళు ఆ సంగతి మర్చిపోయారు ఎవరు కుంపటి వాళ్ళు ఇప్పుడు ఆడపిల్లలకైతే అసలు నందమూరి వర్తించను కూడా వర్తించదు అంతే కదా నాది నందమూరి అంతే కదా నారా వారైపోయారు దగ్గుబాటు వారైపోయారు ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కటి అయిపోయారు అందరూ అట్లా ఆడపిల్లలు వేరు వేరు ఇళ్ళ పేరు అయిపోయింది ఇంకా నాదే నందమూరి ఇక మగ పిల్లలు ఉన్నారంటే ఇంకా వాళ్ళు కూడా అంతే వేరు వేరు కుటుంబాలు అయిపోయారు వాళ్ళల్లో వాళ్ళకి చచ్చి కలిసేది లేదు పెట్టేది లేదు చాలా గొడవలు కనుక వీళ్ళందరూ వాళ్ళని అందువల్ల వాళ్ళు ఏదో నన్ను కలుపుకోవాలని నాకు ఏమీ బాధ లేదు ఇంకా హ్యాపీగా ఉన్నాను నేను చాలా ప్రశాంతంగా ఉన్నాను నేను పట్టుమని నలభై సంవత్సరాలు కూడా దాటిన నా తారక్ మృతి ఈ కుటుంబంలో జరిగిన ప్రతి విషాదానికి నేను బాధపడుతూనే ఉన్నాను అయ్యా హరికృష్ణ చనిపోయినప్పుడు వెళ్ళాను ఇంటికి ఆయన కొడుకు చనిపోయినప్పుడు వెళ్ళాను కానీ వీళ్ళిద్దరికి నేను వెళ్ళలేదు అమ్మాయి చనిపోయినప్పుడు వెళ్ళలేదు ఎందుకంటే పూర్తి అత అతని అధీనంలో ఉన్నారు ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు అధీనంలో ఉన్నారు హరికృష్ణ డిఫర్ అయి బయటికి ఆయన చాలా వ్యతిరేకించాడు చంద్రబాబుని అందువల్ల వెళ్ళగలిగాను నేను వాళ్ళ ఇంటికి హరికృష్ణ నేను రెండు మూడు సార్లు కలుసుకున్నాము మాట్లాడుకున్నాము బాగానే ఉన్నాం మేము అతని చేతిలోకి ఎప్పుడైతే ఈ కుటుంబం మొత్తం పోయిందో అక్కడి నుంచి ఇక వెళ్ళబుద్ధి కాలేదు ఇక్కడే బాధపడుతున్నాను నేను ఓ ఖండం చేస్తున్నాను లేకపోతే నా బాధను వ్యక్తం చేస్తున్నాను తప్ప ఇక నాకు వెళ్ళాలని లేదు ఆ ఇంట్ ఎందుకంటే అదంతా చంద్రబాబు నాయుడు కుటుంబం అయిపోయింది ఇప్పుడు నాకు అక్కడ ఎక్కడ నందమూరి కనపట్టలేదు అందువల్ల నిజం చెప్పాలంటే నిజమైన నందమూరి నేనే ఎందుకంటే నా భర్త ఆశయం కోసం నిలబడ్డదాన్ని నేనే ఇతను చేసిన దుర్మార్గాన్ని అడుగడుగున ప్రశ్నిస్తుంది నేనే ఇరవై ఆరేళ్లుగా కంటిన్యూగా అతని మీద నేను పోరాటం చేస్తుంది నేనే కనుక ఎవరు నిలబడ్డారు మీ తండ్రి గారి ఆశయాల కోసం నేను నిలబడ్డాను రియల్గా ఈ మధ్య ఎవడో వాడేవాడు సాంసేవరావు అట టీవీ ఫైవ్లో ఆమె నందమూరి అని పెట్టుకోకూడదు వీడెవడు చెప్పడానికి వీడెవడు అసలు వీడికి మా కుటుంబానికి ఏమైనా సన్నిహిత సంబంధం ఉందా పైగా ఇన్ని అబద్ధాలు చెప్తాడో ఎన్టీఆర్తో ఉన్నాడు అసలు ఏదో ఒక్క ఫోటో చూపించమనండి ఎవరైనా సరే మా దగ్గరకు వచ్చినట్టు కానీ ఎన్టీఆర్ గారితో ఉన్నట్టు కానీ మీరు ఎప్పుడైనా అడగండి ఓ ఫోటో చూపించమనండి ఇలా ఈ డబ్బు కోసం కక్కుర్తి పడే జర్నలిజం తయారైపోయిన తర్వాత 
ఇక ఏ మాటకు కూడా క్రెడిబిలిటీ ఉండట్లేదు అందుకనే నేను కూడా చాలా దూరంగా ఉంటున్నాను నేను ఇప్పుడు ఏ స్టూడియోస్కి వెళ్ళటం లేదు కుటుంబాన్ని పరామర్శించారా లేదు నేను ఫోన్లో మాట్లాడాను కానీ మీరు తారక రత్న మరణం తర్వాత కొన్ని కామెంట్స్ చేశారు ఆ కామెంట్స్ని ఎలా తీసుకోవాలి కేవలం రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసమే చనిపోయిన అబ్బాయిని ఎత్తిపెట్టారు అసలు రాష్ట్రానికి పట్టిన అపశుభం లోకేష్ బాబు అండ్ చంద్రబాబు మాత్రమే అబ్బా అబ్బాయి హార్ట్ అటాక్తో పడిపోతే పోస్ట్పోన్ చేసుకోకుండా అలా మళ్ళా కంటిన్యూ చేయాలి మరి అది నిజ నా నా అభిప్రాయం కాదు ఇది మీరు రాష్ట్రంలో మీరు సర్వే చేయించండి మెజారిటీ ఆఫ్ పీపుల్ ఒపీనియన్ నేను మాట్లాడాను ఆ రోజు ఎందుకంటే మెజారిటీ పీపుల్ ఓ పక్క అంత పిల్లాడు పాపం నీ కోని కోసం వచ్చి మీకు సపోర్ట్గా వచ్చి మీ పాదయాత్రకి వీలైతే తను కూడా పాదయాత్ర చేద్దామని వచ్చినటువంటి అతను సడన్గా అంత సివియర్ హార్ట్ అటాక్తో పడిపోతే అప్పుడు డాక్టర్లు ఏం చెప్పారు కుప్పంలో ఇతని బ్రెయిన్ ఆగిపోయిందని చెప్పారా లేదా హాఫ్ అన్ అవర్ అసలు బ్రెయిన్ లే పని చేయలేదు అంటే ఏంటి దాని ఉద్దేశం బ్రెయిన్ ఎప్పుడు పని చేయదు గుండె నుంచి సప్లై లేకపోతేనే పని చేయదు ఆక్సిజన్ అందకపోతేనే దీనికి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ కూడా ఉండదు కదా ఈ విషయంలో విజయసాయిరెడ్డి గారిని మనం చాలా అభినందించాలి ఎందుకంటే ఆయన ఎంత హెల్ప్ చేశారో మాకు తెలుసు అది హాస్పిటల్ బిల్స్ కూడా ఆయనే పే చేశారు ఏమని అది ఎవరు నాకు తెలిసి నాకు తెలిసి ఆయనే పే చేశారండి ఎవరు ఏమి చేయలేదు చంద్రబాబు నాయుడు అయితే అసలు ఊరికి అట్లా మొహం చూపించి వెళ్ళిపోయాడు అసలు ఆ రోజు వాళ్ళ స్వార్థం ఏంటో మనం చూసాం కదా సాక్షాత్ విజయసాయి రెడ్డి కూడా ఒప్పుకున్నాడు కదా బాలకృష్ణ దగ్గర నుండి చూసుకున్న ఆయన ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు ఆ రోజు ఆ రోజు ఉన్నారు లేదు బాలకృష్ణ ఇప్పటికి కూడా ఫైనాన్షియల్ గా లేదు నేను చెప్పేది బాలకృష్ణ ఇప్పటికీ ఆ కుటుంబానికి పరామర్శిస్తున్నాడు అభిమానం చూపిస్తున్నాడు పిల్లల దగ్గర తీస్తున్నాడు ఇప్పుడు కుటుంబంలో ఉన్న వాళ్ళల్లో అబ్బాయి మంచివాడు నిజం చెప్పాలంటే బాలకృష్ణే అతను ఆ కుటుంబానికి పాపం ఉన్నాడు ఈ కుటుంబం నుంచి నేను ఉన్నానని ఒక భరోసా ఇస్తున్నాడు అంత పెద్ద కుటుంబం అంత చరిత్ర ఉన్న కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకు కూడా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టేటప్పుడు ఆలోచిస్తారా అయ్యో ఇక దాని గురించి ఏం చెప్పాలి మా కుటుంబం గురించి నేనే బయట పెట్టుకున్నట్టు ఉంటుంది కానీ ఆయనే కాదు వాళ్లే కాదు దాదాపుగా మా కమ్యూనిటీలోనే ఎక్కువ శాతం మంది ఈ మనీ మైండే ఉంటుంది వ్యక్తిగతంగా చెప్పలేను కానీ బట్ మొన్న మాత్రం విజయసాయిరెడ్డి గారు అండగా నిలబడ్డారు అలాగే అమ్మాయి ఫాదరు చాలా ఇచ్చారు అమ్మాయికి పెద్ద విల్లాని ఏదో కొని అట్లాగే కొంత డబ్బు ఇచ్చారట ఇవన్నీ తెలుసు నాకు ఇప్పుడు కాదు అంత ముందే తెలుసు నాకు కానీ ఇప్పుడు ఏమి ఇస్తారో ఆ పిల్లలకి అనేది చూస్తా ఉన్నాం మేము కనీసం ఇప్పుడు అవునన్నా కాదన్నా నందమూరి వాళ్ళేగా పిల్లలు తారక రత్న పుట్టిన పిల్లలేగా ముగ్గురు కూడా మరి ముగ్గురు పిల్లలకి న్యాయం చేయాల్సిన బాధ్యత ఈ కుటుంబం మీద ఉంది కదా మరి బాలకృష్ణ పెద్ద మనిషిగా నిలబడి ఇప్పుడు తన ఇవ్వక్కర్లేదు కనీసం ఆ తండ్రి తాత నుంచి రావాల్సింది ఏమన్నా మరి ఇప్పిస్తే నిజంగా జస్టిస్ ఇప్పుడు తారక రత్నని మీరు వదులుకున్నారు నన్ను వదులుకున్నారు కానీ మేము కాకుండా పోలేదుగా ఎక్కడున్నా మేము నందమూరి వాళ్ళమేగా మీరు మీరు ఒక్కళ్ళు కాదంటే జనం ఏమన్నా కాదంటారా మరి మోహన్ కృష్ణత్ ఏమన్నా మాట్లాడారా మేడం తారక రత్న వాళ్ళ డాడీతో నేను అసలు ఆ కుటుంబంతో ఎవరితో నాకు మాట లేవు ఎన్టీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు నిజానికి మోహన్ కృష్ణ కూడా చాలా మంచి అతను నాకు తెలుసు పర్సనల్ గా తెలుసు ఎవరు జోలికి పోడు అతను సరే ఇక ఫ్యామిలీ లాంటి తన కొడుకు తన మాట వినలేదని పట్టుదలలు ఉంటాయి కదా అంతాలు ఉంటాయి కదా ఆ విధంగా తండ్రి కొడుకులు దూరం కావచ్చు వ్యక్తిగతంగా మంచివాడు మోహన్ కృష్ణ అతని భార్య కూడా మంచిది ఎందుకంటే మాకు బాగా ఉన్నారు అప్పుడు మేము వాళ్ళంతా బాగున్నాం సో నందమూరి ఫ్యామిలీలో ఆస్తి పంపకాలు అయిపోయాయి మోహన్ కృష్ణకు రావాల్సిన ఆస్తి వచ్చింది ఎప్పుడు ఆయన నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ లోనే ఇదందరూ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే ఆయన పార్టీ పెట్టినప్పుడు తన ఆస్తులు మొత్తం తను ఏమీ ఉంచుకోలే ఎన్టీఆర్ గారు ఆ సినిమా రంగంలో సంపాదించిన ఆస్తులు మొత్తం కూడా పిల్లల పేరుతో రాసేసాడు స్టూడియోస్ కానీ తర్వాత అందరికి ఇళ్ళు కట్టించి ఇచ్చాడు బాలకృష్ణ ఫార్టీ ఫైవ్ లో ఇళ్ళు బాలకృష్ణకి ఇచ్చాడు కొడుకులు అందరికి ఇళ్ళు కట్టించి ఇచ్చాడు అట్లాంటిది ఆయన ఆస్తి కోసం వచ్చానని నా మీద నిందలేశారు కదా ఎన్టీఆర్ గారు అధికారం కోసం వచ్చారు ఏమే 
ఆస్తి కోసం వచ్చి వల్ల వేసేసుకున్నాడు నేనేదో పెద్ద దివి నుంచి దిగి వచ్చిన అందాల రాణి అంటే ఏ మాటగా మాట చెప్తాను మేడం అంత అందం లేకపోయినా అంత హైట్ అంత కలర్ లేకపోయినా ఆ మహానుభావుడు మిమ్మల్ని చేసుకోవడానికి ప్రధాన కారణం మీ సేవ మీరంటే ఆ మాట నేను ఒప్పుకో నేను అంటాను ఆ మాట అది బయట వాళ్ళు ఎవరు ఎందుకంటే నేను అన్న మాట కాదు మా ఆయన అన్నమాట నా కళ్ళతో చూడమన్నారు అంటే ఇంకొకటి మేడం సమాజంలో కూడా ఎంతో మంది అందకత్తారు ఇప్పుడు ఒక్కటి బాబు అందానికి నిర్వచనం ఏంటో చెప్పండి ఊరికే తెల్లటి రంగు ఉంటే అందం అంటామా అట్లాగే నలుపు తెలుపు అనేది ఎప్పుడూ కూడా మనం డివైడ్ చేయకూడదు అర్థమైందా మొహంలో కళ ఒకటి ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఆ తర్వాత ఇదేదో ఇంత పెద్ద పెద్ద కళ్ళు చారడేస్ కళ్ళు పచ్చటి పసిమి ఛాయ ఇదే అందం అంటే దాని కులమానం కాదు అవన్నీ అలాగే ఎన్టీఆర్ గారు నాలో ఇటు మీరన్నట్టు పోని మీరన్నట్టు పోని మీరన్నట్టు పచ్చటి పసిమి ఛాయ లేదన్నారు లేకపోయినా నాకు పర్వాలేదు వినండి పసిమి ఛాయ లేకపోవచ్చు చారడి కళ్ళు లేకపోవచ్చు కానీ మా ఆయనకి నచ్చినటువంటి అందం నాలో ఉంది కదా లేకపోతే మరి అంత అందమే అదే కావాలనుకుంటే ఆ సినిమా మేకప్లో లేకపోతే ఆ పచ్చటి పసిమి చేయాలిగా అంటే ఆయన వాళ్ళనే పెళ్లి చేసుకోవాలి మహానుభావుడికి మీలో నచ్చిన ఆ గుణం ఏంటి అందం ఇంకెందుకు ఇప్పుడు నే ఇది ఏమి చెప్పక్కర్లా మీరే చెప్పారు సమాధానం మీలోనే ఉంది ఆ నచ్చిన గుణం ఏంటంటే ఉంది గనక అది ఎందుకు రాణి ఆ రోజుల్లో క్లేయి పాత్ర అంటే ప్రపంచ జగదేక సుందరి పేరు అట్లా ఆయన జగదేక సుందరిని ఒక దశలో సీజర్ అంటాడు ఇదేం అందము అని అంటాడు అంత ప్రేమించిన సీజరే ఆవిడ బాధపడిపోతుంది ఏముంది తెల్లటి రంగు తప్ప ఏముంది ఇవిళ్ళు అని చెప్పి రోమన్ ప్రజలు రోమన్ ప్రజలు అంటారు అనమాట ఏముంది తెల్ల బొమ్మలాగా ఉంది తప్ప ఏమందం ఇవిడ అని అంటారు అందువలన కళ్ళు చూసే కళ్ళను బట్టి అందం ఉంటుంది మేడం మొన్న మీరు కామెంట్ చేస్తూ ఒక మాట అన్నారు నారా ఫ్యామిలీ నందమూరి ఫ్యామిలీని బాగా వాడుకుంటుంది అని అందులో భాగంగానే మొన్న యువగళం పాదయాత్రలో లోకేష్ బాబు మన నందమూరి తారక రామారావుని మన పార్టీకి రండి చేతన చెయ్యండి అని ఒక ఆహ్వానాన్ని ఎలా చూస్తారు అదే ఎట్లా ఉందంటే నక్క సింహాన్ని పిలిచినట్టుంది లేకపోతే ఇంక నక్క నక్క నా చంద్రబాబు సరిపోతుంది వీడిని ఏమో నాలి పిరికి జంతువులు ఏమి ఉన్నాయి కుందేలో కానీ మహా పిరికిది కదా చాలా అసలు ఇట్లా చిన్న సౌండ్ అయితే చాలు పారిపోతుంది అది అందువల్ల ఒక అల్ప జంతువు లోకేష్ అనేవాడు ఎందుకంటే ఏ క్వాలిటీ లేనివాడు అది నేను చెప్పే మాట కాదు వాస్తవం ఈరోజు ప్రజలందరికీ అర్థమైంది ఆ విషయం అనేది ఇప్పుడు మీరు సపోర్ట్ ఇచ్చి ఆ పైన కూర్చోబెట్టవచ్చు మూడు నీ తండ్రి చేతిలో అధికారం ఉంది కనుక ఇక్కడ ఒక న్యాయం చూసారా ఇన్జస్టిస్ ఆ రోజు నేను ఏ పదవి తీసుకోకపోయినా ఏ ఏ ఆఫీసర్ నేను కలవకపోయినా ఈ మూల పార్టీ నాశనం అయిపోతుంది రాజ్యాంగేతర శక్తి వ్యవహరిస్తుందని నీ చెత్త మీడియాలో పిచ్చి పిచ్చి కబులు రోజు రాయించి ఆయన అధికారాన్ని లాగేశారు ఇక్కడ నీ కొడుకు ఏం అధికారం ఉంది ఇంకా నేను బాగా చదువుకున్నాను నేను డాక్టరేట్ నేను తెలుగు సంస్కృతము ఇంగ్లీష్ మూడు భాషలు మాట్లాడతాను హిందీ కూడా మాట్లాడతాను నేను మరి ఇంత నాలెడ్జ్ ఉన్నటువంటి దాన్ని నేను మరి మా ఎలక్షన్స్లో పూర్తిగా ఆయనతో పాటు తిరిగి ఎంత మెజారిటీ వచ్చింది చరిత్రలో వచ్చిందా ఏ పార్టీకి అయినా అంత మెజారిటీ వచ్చిందా మొన్న మళ్ళ జగన్కి వచ్చింది అంత మెజారిటీ రెండు వందల యాభై ఆరు సీట్లు అంటే అసలు అఖండ మెజారిటీ కదా ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో మరి ఇద్దరం తిరిగి అంత విజయాన్ని మేము సాధించుకొని వస్తే నాకేమి లేదు అందులో భాగస్వామ్యం నిజంగా నేను మంచిదాన్ని గనక ఏ పదవి తీసుకోలేదు ఆ రోజు రెండు సార్లు ఆఫర్ ఇచ్చిన కూడా ఎన్టీఆర్ గారు ఆయన ఇట్లాగే అన్నాను ఒట్టి తిక్కల దాని నాకు తెలుసు ఇట్లాగే అంటారు ఇంకా కోపం వస్తే ఇంకో తిట్టు కూడా తిడతారు అవన్నీ చెప్పలేము ముద్దుగా తిడతారు బాగా ముద్దొస్తారే ప్యా అరే యార్ అరే యార్ ఎందుకు దీంట్లో కూడా టీవీలో కూడా అరే యార్ అని అంటారు కదా బాగా ఇష్టం నేనంటే ఆయనకి ఎంత ఇష్టమో నా మీద ఎంత కవిత్వం రాశారు అది భర్త చూసే అందమే అందం భర్త కళ్ళకు కనపడే అందమే అందం 
నీ ఫాలోయర్స్ ఎవరో చెప్పు ఒకసారి లోకేష్ నడు అదే అదే అందుకనే యూత్ ఇరగబడిపోయి ఆయన పాదయాత్రలో తొక్కిసలాట్లైపోయి చచ్చిపోవటాలు పాపం ఎంత జనం ఎక్కువైపోయారు కదా యూత్ ఈ మాట్లాడేదానికి కూడా మనం కొంచెం ప్రతిదీ కామెడీ చేసుకుంటేలా అసలు మేం చెప్పడం ఏంటి వాళ్ళే చెప్పుకున్నారు వాళ్ళ మీడియాలో అద్భుతంగా నడుస్తుంది వేలాది మంది వందలాది మంది వెనకాల నడుస్తున్నారు సమస్యల్ని ఎత్తి చూపిస్తున్నారు మీరు జర్నలిస్ట్ గా చెప్తారా బయటగా ఎంత దారుణం అండి అసలు జనాలు లేక ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళనో తెచ్చి అవి కూడా ఫెయిల్ అయిపోయి ఆ కర్ణాటక నుంచి తమిళనాడు నుంచి తీసుకొచ్చి చివరికి అసలు వాళ్ళ మీడియానే చేతులు ఎత్తేసిన పరిస్థితి కదా న్యూస్ పెద్ద కవర్ చేయరు ఊరికి ఆ చుట్టూ ఉన్న పది మందిని చూపిస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు అతనికి ఏముంది లీడర్ క్వాలిటీ మనం అనుకుందాము అలాంటి క్వాలిటీ ఉంటే మూడు శాఖలు తీసుకొని కేటీఆర్ పోటీగా మూడు ఐటీ సేమ్ పంచాయతీ ఐటీ శాఖ ఇంకోటి ఏదో ఆయన కూడా మర్చిపోయి ఉంటాడు జనాలకి ఏం గుర్తుంటది ఏంటది అభివృద్ధి గ్రామీణ అభివృద్ధి ఆ గ్రామాలు ఎక్కడున్నాయో తెలియదు అభివృద్ధి ఏంటో తెలియదు ఈయన మాత్రం బాగా అభివృద్ధి అయ్యాడు రోజు మూడు బిర్యానీలు తెప్పించుకోండి ఆయన చాంబర్ అంటే అదే బిర్యానీలు నిండిపోయి ఉండేవి ఎందుకు మొన్న చూసారు కదా గవర్నమెంట్ రిలీజ్ చేసినటువంటి దాంట్లో ఇతను తిండి ఖర్చు అరవై లక్షలు కదా తొంభై లక్షలు అయింది కదా సరే అట్లా పెడితే అసలు అదేని కాదు మనం ఎగతాడి చెయ్యాలని కాదు ఇతని జీవితం అంతా కూడా తండ్రి ఒక అబద్ధపు దారిలో నడిపించాడు తండ్రి పెద్ద అబద్ధాలు పుట్టాది కొడుకును కూడా అదే దారిలో నడిపించాడు ఎట్లా అంటే అతనికి ఎడ్యుకేషన్ అవ్వలేదు అబ్బకపోవటం ఒక పెద్ద మైనస్ అని మనం అనము ఎందుకంటే ఎంతో మంది పిల్లలు అదే అదే అదేనండి అది కనిపించాలి కొంచెమేనా ఇప్పుడు నేను సంస్కృత్ చదువుకున్నానంటే నేను ఒక శ్లోకం చెప్తానుగా చక్కగా ఒకటేంటి వేల శ్లోకాలు చెప్పేస్తాను మరి అదేవిధంగా నేను తెలుగు డాక్టరేట్ తీసుకున్నానంటే తెలుగు పద్యాలు చెప్తానుగా అలాగే తెలుగు సాహిత్యం గురించి మానర్గణంగా మాట్లాడగలను కదా ఇది నాలెడ్జ్ ఆ సబ్జెక్ట్ మీద అవగాహన అలాంటిది అంత పెద్ద యూనివర్సిటీలో చదివినప్పుడు దానికి తగినటువంటి లక్షణాలు మనకు కనిపించాలి ఎక్కడో ఒక చోట కనపడాలి కదా ఏ ఒక్క రోజైనా అతను ఒక సబ్జెక్టు మీద పట్టు కానీ సబ్జెక్టు గురించి ఒక క్లియర్ గా మాట్లాడటం కానీ ఇప్పుడేం చూసామా అది రాదు కనుకనే బూతులు తీసుకున్నాడు మేడం మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్నారు లోకేష్ బాబు ఆహ్వానాన్ని తెలుగుదేశం పార్టీని బతికించుకోవాలన్న ఒక కోరికతో కానీ ఒక ఆలోచనతో కానీ వాళ్ళ తాతగారి పార్టీకి పునర్జీవనం ఇవ్వాలన్న లక్ష్యంతో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కానీ వస్తే పార్టీకి పూర్వ వైభవం వస్తుందంటారా ఆ మధ్య కూడా చెప్పాను ఒకసారి ఎక్కడ ఇప్పుడు వస్తే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వచ్చినా కూడా లాభం లేదని చెప్పాను నేను ఎందుకంటే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కి ముందు పూర్తి పగ్గాలు వీళ్ళప్ప చెప్పరు తన కొడుకును కాదని చంద్రబాబు నాయుడు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కి పార్టీ ఇస్తాడంటాం పచ్చి అబద్ధం ఒకవేళ రావడం కోసం మోసం చేసి అందరిని అబద్ధాలు చెప్పినట్టే చెప్పినా కూడా అది అబ్బాయికి తెలుసు రాడు అతను చంద్రబాబు మోసం తెలుసు గనక దూరంగా ఉంటున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళ తండ్రిని అంత చేశారు కదా వాళ్ళ తండ్రిని మోసం చేశారు కదా బయటకు వచ్చేసాడు కదా తండ్రి మరి అట్లా ఎంత సపోర్ట్ ఇచ్చాడు ఆ రోజు అబ్బాయి నిలబడి బట్టే ఇతను అయ్యాడు ముఖ్యమంత్రి అట్లాంటి అతనికే చేయించిన వాడు ఎంతమందికి అట్లా డాక్టర్ వెంకటేశ్వరరావు నమ్మించి తీసుకుపోయి డిసిఎం ఇస్తానని చెప్పి పద్నాలుగు రోజుల్లో బయటికి పంపేశాడు ఇది అతని క్యారెక్టర్ ఇది తప్ప ఇక నారా కుటుంబమే ఉండాలి అధికారంలో అనేది అతని అంబిషన్ దానికోసమే అడుగులు అట్లా వేస్తూ ఉన్నాడు మేలో ఎలక్షన్స్ నలభై రోజుల ముందు ఎంతో వస్తుంది నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అందువల్ల ఇంకా ఈ హడావుడి జనవరి నుంచి స్టార్ట్ అయిపోతుంది అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ ఇంకేముంది మూడు నెలలు అయిపోతుంది ఇంకొక ఆరు తొమ్మిది నెలలు ఈ తొమ్మిది నెలల్లో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వచ్చి ప్రతి ఇళ్ళు ఇళ్ళు తిరిగి వాడవాడ తిరిగి పార్టీని పటిష్టం చేసేంత టైం అతనికి ఉంటుందా అంటే ఆల్రెడీ క్షేత్రస్థాయిలో బలంగా ఉంది దాదాపుగా వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీకి తెలుగుదేశం పార్టీకి వ్యత్యాసం కూడా ఒక నాలుగైదు పర్సెంటేజ్ మాత్రమే 
పది శాతం మొన్న వాస్తవంగా గత ఎన్నికల్లో చూసుకుంటే కానీ ఆ పర్సంటేజ్తో అఖండ మెజార్టీతో అఖండ సీట్లు కేవసం చేసుకోవడం జరిగింది సో ఆ కొద్ది శాతాన్ని పోనీ కొంచెం తగ్గిందని ఏదైనా తటస్థ ఓట్లు ఒక శాతమో రెండు శాతమో ఉంటాయి ఆ తటస్థ ఓట్లు అనేది అటు ఇటు చేంజ్ అయినా కూడా వైకాపాకు వచ్చే నష్టం ఏమీ లేదు పోనీ యాభై నుంచి వాళ్ళు నలభై ఐదు శాతానికే వచ్చారు అనుకుందాము అయినా కూడా బ్రహ్మాండమైన సీట్లు వస్తాయి స్వల్ప మెజార్టీతో ఎక్కువ సీట్లు కేసం చేసుకుంది వైఎస్ఆర్ వ్యత్యాసం కేవలం పవన్ కళ్యాణ్ దూరం కావడం పవన్ కళ్యాణ్ చీల్చడం వల్లనే దూరం వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీకి అనుకూలమైంది ఆ గ్యాప్ ని జూనియర్ ఎన్టీఆర్ భర్తీ చేస్తే అసలు ఇది రాంగ్ అనాలిసిస్ ఎందుకంటే ఆ టైంలో మోడీ హవా ఒకటి దేశమంతా వీస్తూ ఉంది ఓ గుజరాత్ నమో నాది అందువలన దాని తోడు ఈ అబ్బాయి కొత్తగా వచ్చేసాడు ఇటు జనసేన అనే పార్టీ ఇతనే పెట్టించాడు మొత్తం జనసేన అనేది చంద్రబాబు నాయుడు రూపకల్పన లేకపోతే అతనికి ఆలోచన లేదు అసలు పవన్ కళ్యాణ్ పార్టీ పార్టీలో కూడా చంద్రబాబు నాయుడు ఇచ్చిన ఆలోచన కాదు కాదు లేదు లేదు పిఆర్పిలో అతను యువరాజ్యమో ఎవరా ఏదో ఉన్నాయి ఆ తర్వాత అతను కాంగ్రెస్ కి వాళ్ళు అమ్మేశారు ఆ పార్టీని మర్జీ చేశారు పోని మర్జీ చేశారు అది చేసిన తర్వాత ఇక అసలు ఏం చేయాలో ఇతనికి అర్థం కాలేదు సినిమాలు చూసుకుంటూ ఉన్నాడు ఇతనికి ఎప్పుడైతే ఈ రాష్ట్రం బైఫర్కేషన్ అయింది ఈ టైంలో చంద్రబాబు నాయుడు ఇంటికి పోయాడు మీకు గుర్తుందా పవన్ కళ్యాణ్ ఇంటికి పోయాడు ఇంటికి పోతే ఇంట్లో లేడు స్టూడియోలో ఎక్కడ ఉన్నా అంటే మళ్ళీ అక్కడికి పోయాడు అవసరమైతే ఎలా కాళ్ళు పెట్టుకుంటాడు అంటే ఆయనకి ఉదాహరణ వెళ్ళి అతను ఒప్పించాడు నువ్వు ఎట్లాగూ ఇక మీ పార్టీ లేదు కదా ఇప్పుడు వచ్చేసేయి అంటే అతను ఈ పార్టీలో రావటానికి ఇష్టపడలేదు మరి మనకు తెలియదు అప్పుడు ఇతను ఏం చేశాడంటే సరే ఒక పార్టీ పెట్టుకు పేరుకి ఎందుకంటే అతను నిజంగా పార్టీ పెట్టాలనే ఉద్దేశం కానీ పార్టీని డెవలప్ చేసుకునే ఉద్దేశం కానీ ఉంటే అసలు అట్లా ఉంటాడు ఒక నాయకుడు లీడర్ అయిన వాడు ఎప్పుడు అమావాస్యకి పౌర్ణానికి ఒకసారి వచ్చి అలా మొహం చూపించి వెళ్ళిపోతారా స్థానికంగా మొత్తం కమిటీలు బలపరచుకోరా ప్రతి స్థానిక ఎన్నికల్లో పోటీ చేయరా అందువల్ల అతనికి ఆ పార్టీని బలం చేసుకోవాలి కదా చంద్రబాబు నాయుడు ఉపయోగపడటం కోసం ఇతను చెప్పిన మాట మీద అతను ఆ పార్టీ పెట్టడం జరిగింది అందుకే అది అట్లాగే ఉంది అది ఎక్కడ ఉందో అక్కడే ఉంది రెండో దఫ అందువల్ల రెండోసారి వ్యతిరేకం లేదు పాడు లేదు ఇతనేంటి వ్యతిరేక ఓటు చీలకుండా గవర్నమెంట్ వ్యతిరేక ఓటు పోవాలి అంటే తన పా తన వాడే గనక పవన్ కళ్యాణ్ అందువల్ల అతన్ని వేరుగా చేసి నిలబెట్టాడు కానీ లోపల అండర్స్టాండ్స్ ఎలా ఉన్నాయి లోకేష్ పెట్టిన చోట పవన్ కళ్యాణ్ పెట్టడు పవన్ కళ్యాణ్ నిలబడ్డ చోట తెలుగుదేశం పెట్టదు వీక్ క్యాండిడేట్స్ అసలు పెట్టారో లేదో కూడా పెట్టారా పెట్టకపోవడం ఏదో వీక్ క్యాండిడేట్స్ ఈ అవగాహనతో ఏంటంటే వ్యతిరేక ఓటు మళ్ళీ జగన్మోహన్ రెడ్డి పోకుండా ఈ విధంగా ప్లాన్ చేసుకొని పాపం అట్టర్ ఫ్లాప్ అయిపోయాడు చంద్రబాబు నాయుడు చాణిక్యుడు అప్పుడు చాణిక్యుడు అందువల్ల అట్లా ఫెయిల్ అయిపోయాడు ఇప్పుడు ఏంటి అతను ఆలోచన మొన్న ఫెయిల్ అయ్యాను కనుక ఇప్పుడు కలవాలి ఎందుకు కలవాలి ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ వ్యతిరేక ఓటు రావాలి అంటే గంప గుర్తగా అందువల్ల మళ్ళీ మేము కలిసిపోవాలి ఇది ఇతను ప్లాన్ ప్రజలు మార్పు రావాలన్న ఉద్దేశంతో అన్నమాట కానీ వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ మాత్రం ఆ డైలాగ్ ని బాగా వాడేసుకుంటుంది మేడం మార్పు రావాలని కాదు అతను వాస్తవమే మాట్లాడాడు ఇంకా అతనికి రాజకీయం వంట పట్ల అందుకే నిజం మాట్లాడాడు అతను అది వాస్తవమే కదా రెండు సీట్లు నిలబెడితే కనీసం ఒక్కటన్నా గెలిపించాలా పాపం అభిమానులంతా గెలిచి ఒక్కటన్నా గెలిపించాలా అతని పార్టీలు ఎవరో ఒక అతను గెలుస్తాడు ఈయన మాత్రం ఆడిపోతాడు ఆ గెలిచినాడు కూడా ఇటు వచ్చేస్తాడు మరి ఇంకేంటి ఈయన పార్టీ ఈయన లీడర్షిప్ మీకు అక్కడే అర్థమవుతుంది కదా చంద్రబాబు నాయుడు చేసేటువంటి రాజకీయాలు ఇలాగే ఉంటాయి ఇలా ఎంతమందినైనా అతను బలి తీసుకుంటాడు తన స్వార్థం కోసం రేపు పవన్ కళ్యాణ్ నేను అనుకోవటం బహుశా స్లోలీ ఈజ్ అండర్స్టాండింగ్ నవ్ చంద్రబాబు మెంటాళ్ళు వాట్ అబౌట్ చంద్రబాబు నాయుడు అనేది పవన్ కళ్యాణ్ కొంత అర్థం చేసుకుంటున్నాడు అని నేను అనుకుంటున్నాను అంటే ఇన్ని సంవత్సరాల చూడండి ఎంత దారుణం అంటే వారాహి తీసుకొచ్చాడు కదా తీసుకొచ్చి ఇంకేముందు వారం రోజుల ముహూర్తం కూడా పెట్టేశారు కదా కొండగొట్టుబోయారు అన్ని చోట్ల పోయారు పూజలు అయిపోయినాయి దాని క్లియరెన్స్ అంతా తెచ్చుకున్నారు అంత కష్టపడి తీరా లోకేష్ పాదయాత్ర మొదలు పెట్టేసరి దాన్ని తీసి ఉపయోగ స్టూడియోలో దిప్పుతున్నారు ఇప్పుడు 
హీరోయిన్ తీసుకోవటానికి నిజం షూటింగ్స్ కి షూటింగ్స్ కి తిప్పుతున్నారు ఇప్పుడు దాన్ని అంటే అంత ఒక దూరదృష్టితో తయారు చేయించుకున్న వారాహి వాహనాన్ని షూటింగ్స్ కు వాడుతున్నారు అని కామెంట్స్ ఎలా చేస్తారు మేడం నేను చెప్పడం కాదు ఆ షూటింగ్ లో వాళ్ళే చెప్పారు అందుకని నేను చెప్పే లేకపోతే నేను ఏమైనా వెళ్ళి చూస్తాను హీరోయిన్స్ కాన్వాయ్ లాగా వాడుతున్నారు దాన్ని అంటే హీరోయిన్స్ అక్కడ లోపల మేకప్ వేసుకోవటానికి షూటింగ్ టైమ్ లో అలాగే స్టూడియోస్ కి తీసుకెళ్ళి నందమూరి ఇంటి పేరుతో జీవితాన్ని కొనసాగిస్తున్న లక్ష్మీ పార్వతి వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ జగన్మోహన్ రెడ్డి పంచన మీ జీవితం ఎలా ఉందంటారు బాబు చెప్పాలంటే నిజంగా ఏదో వృద్ధాప్యంలో బిడ్డలు తోడు కావాలంటారు బాల్యంలో తల్లిదండ్రులు కా ఉంటారు స్త్రీకి రక్షణ పెళ్ళయ్యాక భర్త ఉంటాడు తర్వాత పెద్ద వయసు వచ్చాక బిడ్డలు ఉంటారు ఆ విధమైన ఫీలింగ్ నాకు వచ్చింది ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నాకు ఇచ్చిన ఆదరము ఆయన చూపించిన గౌరవము అభిమానం తర్వాత రెస్పెక్ట్ రెస్పెక్ట్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఎనీ పర్సన్ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ అందువలన ప్రతి ఒక్కళ్ళు కోరుకునే అందులో నేను ఒక స్థాయి కలిగిన వ్యక్తిని కదా అంత స్థాయి ఒక ముఖ్యమంత్రి వారిగా ఎన్టీఆర్ వెళ్ళాలిగా అంత గౌరవాన్ని అందుకున్న నేను లక్షలాది కాదు కోట్లాది మంది ప్రజల అభిమానాన్ని సంపాదించుకున్నాం మేము అందుకే అంత మెజారిటీతో గెలిచాము ఏ మూలకి వెళ్ళినా ఇప్పటికీ మిమ్మల్ని గుర్తుపడతారు అయ్యో చిన్న పిల్లలు కూడా లక్ష్మీ పార్వతి అని పిలుస్తారు అప్పుడు మీ వయసు ఇంకా తగ్గిపోతుంది హ్యాపీ నాకు కూడా ఇష్టం అట్లా పిల్లలు కానీ వీళ్ళ మనుషులకు తిరగటం ఎవరినైనా గుర్తు మన లొకేషన్ గుర్తుపట్టలే ఎవరినైనా నువ్వు అంటుందో కామె ఎందుకు ఎవరు నువ్వు అంటుంది అట్లా వాళ్ళని ఎందుకు చంద్రబాబును కూడా అదే అడిగారు కదా ఫస్ట్ ముఖ్యమంత్రి అయినాక ఈయన పోతా పోతా కాన్వయ్య పొలాల్లో పనిచేసుకున్నా వెళ్ళి కూర్చున్నాడు ఏం కావాలి మీకు అది ఇది ఏదో పెద్ద వాళ్ళకి హెల్ప్ చేశారు ఇందుకు ఎవరినైనా నువ్వు అన్నారు వాళ్ళు ఈ ప్రశాంతమైన జీవితం ఈరోజు నాకు లభించింది ఎందుకంటే ఆ పోస్టు నాకు గౌరవాన్ని ఇచ్చింది సంస్కృత అకాడమీ తెలుగు అకాడమీ రెండుకి చైర్పర్సన్ ఇచ్చి అది కూడా చాలదన్నట్టు ఆయన క్యాబినెట్ ర్యాంక్ ఇచ్చి అమ్మని ఆ స్థాయిలో గౌరవించండి అని అధికారులకి చెప్పి అమ్మని ఎంత నోరు ఆరా పిలుస్తాడు బాబు నేను కూడా బాబు అని అంట ముఖ్యమంత్రి అయినా కూడా బాబు నాయన ఇట్లాగే పిలుస్తా నేను ఆయన అయిపోయింది మా జీవితం చివరిదశ వచ్చేసింది అందువల్ల ఇక నేను మరణానికి దగ్గరలో ఉన్నాను ఇక నా కోసం ఎవరు చూస్తారు నన్ను ఎవరు ఆదరిస్తారు ఎప్పుడు పోతారు అని చూస్తారు కదా అయిన వాళ్ళు కూడా అంతే కదా భారం అయినప్పుడు ఇటు పోయి మరణించు నాకై చెమ్మగిల నైనమ్ము లేదు ఇంకెవరు నా కోసం కన్నీరు కూడా పెట్టారేమో కరిగిపోయిన ఆ రాత్రిని గురించి ఈ వేకు అనే పెండ్లి వేడుకల్లో ఉన్న వాళ్ళకి అది ఎట్లా గుర్తుంటుంది మా జీవితాలు కూడా అంతే కదా మేడం మీరు మీ కెరీర్ స్టార్ట్ అయ్యింది రంగస్థలం నుంచి రంగస్థలం అంటే మీన్ భారతాలు భగవద్గీతల్ని మీరు హరికథలు చెప్పడాలు ఇవన్నీ రాంగ్ ఇవన్నీ సృష్టి అదే కదా నేను చెప్తుంది మీరు హరికథలు చెప్పి అసలు వీడియోలు కూడా ఉన్నాయి కదా ఏ చూపెట్టండి ఒక్కడ చూపెట్టండి అంటే మీరు మదనపల్లిలో కూడా షో చేశారు అది రామాయణం ఉపన్యాసం మీరు ప్రతి చోట నేను ఉపన్యాసాలు చెప్పాను చూడండి మీరు మీరు ఉపన్యాసం ఉపన్యాసాలు భారతాలు చెప్పేవారు మీరు తగ్గట్టుగా పద్యాలు చెప్పి దాన్ని వివరం చెప్పుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళేవాళ్ళు అట్లా మీ ప్రవేశమే రంగస్థల నేను అస్సలు తెలియదు నాకు నా హరికథలు అస్సలు తెలియదు ఫస్ట్ నుంచి చదువులో ఉన్నాను నేను ఎంఏ చదువుకున్నాను అతను హరికథ ఆర్టిస్టు అతనితో పాటు వెళ్తుండేదాన్ని నేను వెళ్ళినప్పుడల్లా నాకు ఊరికే ఉండటం ఎందుకు లేని చెప్పి నేను చదువుకున్నాను కదా ఇన్ని శాస్త్రాలు పురాణాలు చదివాను నేను భారత రామాయణాలు చదివాను భగవద్గీత చదువుకున్నాను నాకు మొదటి నుంచి కూడా ఈ భారతీయ సంస్కృతి సంప్రదాయాలు అంటే చాలా ఇష్టం నాకు నాకు మా ప్రిన్సిపాల్ గారు ఉండేవారు నేను ఎస్బిఎస్ఎస్ కాలేజీలో చదివేటప్పుడు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ గారు మా ప్రిన్సిపాల్ గారు ఆయన తండ్రి గారు ప్రభాకర్ శాస్త్రో శర్మ ఉంది ఆయన ఆ రోజుల్లో అభినవ వివేకానంద అని పేరు భారతీయ ధర్మం మీద ఆయన ఉపన్యాసాలు చెప్తే సినిమా వాళ్ళు బంద్ అయిపోయాయి 
అంతమంది వచ్చేవాళ్ళు అసలు లక్షల జనం వచ్చేవాళ్ళు ఆయన మీటింగ్లకి ఆయన దగ్గర మీకు నాకు ఆయన మేము చనిపోయారు మేము చిన్న పిల్లలు కదా ఆయన ఎప్పుడో చనిపోయారు కానీ మా ప్రిన్సిపాల్ గారు నాలో ఉండి ఆసక్తిని గమనించి వాళ్ళ నాన్నగారు పుస్తకాలని తెచ్చి నాకు ఇచ్చారు ఈ భారతీయ ధర్మాన్ని గురించి ఇక ఎట్లా చదివానంటే వాటిని విపరీతంగా చదివాను నేను వాటి లోతుల్లోకి వెళ్ళిపోయాను నేను వెళ్ళిపోయి ఇక అక్కడి నుంచి నాకు కూడా నాకు ఉపన్యాస ధోరణి ఉంది మొదటి అంతేగా పదిహేడు సంవత్సరాలు నాకు అంతే అంతే ఫైనల్ అయిపోయేసరికి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు సంగీతం నాకు అసలు రాదయ్యా సంస్కృత్ కాలేజ్ భాషా ప్రవీణ అంటారు దాన్ని శ్రీ భావనారాయణ సంస్కృత కాలేజీ దాని పేరు పొన్నూరు గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్ అది కూడా మా ఆర్థిక పరిస్థితులు బాగా నేను చదువులో చాలా జమ్ మొదటి నుంచి కూడా క్లాస్ ఫస్ట్ ఉండేదాన్ని అంత పేదరికంలో కూడా బాగా చదివేదాన్ని మా పరిస్థితులు అంత తల క్రిందలే మా నాన్న కమ్యూనిస్ట్ ఉద్యమంలో పనిచేసేవారు ఆ రోజుల్లో అంటే బ్యాన్ ఉంది కదా ఈ వేళ్ళకి కమ్యూనిస్టుల మీద అలాంటి నిషేధ పరిస్థితుల్లో కూడా ఆయన పనిచేశారు అందువల్ల మా ఆస్తంతా హారతి కర్పూరం అయిపోయింది ఆయన ఉద్యమాలకి ఆ పరిస్థితుల్లో నేను చదువు చెప్పించలేను వివాహం చేస్తా అన్నారు మా నాన్న నాకు ఇష్టం లేదు పెళ్లి చేస్తా చదువు అంటే పిచ్చి నాకు మొదటి నుంచి కూడా సరే నాన్న నువ్వేం పైసా ఇవ్వద్దు నేనే చదువుకుంటానని ఎవరో చెప్పి మా ఊరు నుంచి చాలా మంది పోతుండేవాళ్ళు ఆ కాలేజీకి అట్లా చదువు అబ్బకి వెళ్ళేవాళ్ళు చాలా మంది నేను చదువు అబ్బిపోయాను నేను కానీ నిజం తర్వాత ఫస్ట్ ఒక్క సంవత్సరం ఇమళ్ళ పోయాను ఎందుకంటే నాకు నచ్చని చదువులోకి వచ్చాను అని బాధ చాలా బాధపడ్డాను నేను నాకేంటి సైన్స్ అంటే ఇష్టం మ్యాథ్స్ అంటే ఇష్టం అది చదివి డాక్టర్ అవ్వాలని కోరిక ఉండేది అందుకని ఇక ఎంత బాధ విధి నాతో మొదటి నుంచి నా జీవితంతో నేను ఏది అనుకుంటాను అది ఎప్పుడు అవ్వలేదు నాకు ఎన్టీఆర్ తో వివాహం కూడా నేను అనుకోల కానీ అది మంచి పరిణామం జరిగింది అనుకోలేదు గనక అది అది అనుకోలేదు గనక అయ్యింది అది అనుకుంటే అయ్యేది అసలు అవదు అనుకున్నది ఏది చిన్నప్పటి నుంచి కష్టపడ్డా ప్రభాకర్ ఉమామహేశ్వర పండిట్ ఆయన పేరు ప్రభాకర్ మీరు చిన్నప్పుడు మొదట్లో నేర్చుకున్న ఒక పద్యం ఇప్పటికీ గుర్తుందా మేడం మీకు నేను నేర్చుకున్న పద్యాలు ఇవ్వు వేమన శతకము చాలా ఉంటాయి కదా ఉప్పు కప్పురం మీకు నచ్చిన మొదట్లో నేర్చుకున్న ఒక పద్యం ప్రేక్షకులు గుర్తు చేసి మొదట్లో అంటే నేను చదువుకునే రోజుల్లో నాకు చాలా ఇష్టమైంది గురిజాడ అప్పారావు గారి పద్యం ఒకటి ఎంత మంచి పద్యం అంటే విధివసమన నీ చెంతకు మధుపమురా హేళనంపు మాటాడకుమా మధువలుకు జలజ కులములకు అధికపు నెయ్యుడగు కుటజమా తెలియ మెదన్ అర్థం చెప్తాను అదే చూస్తే అర్థమైంది అర్థం కాలేదని ఇప్పుడు కొంతమంది బతికి చెడ్డవాళ్ళు చెడు బ్రతికిన వాళ్ళు రెండు రకాలు ఉంటారు పాప మొదటి నుంచి చాలా గుంబనంగా బాగా బ్రతికి పరిస్థితులు తలక్రిందులైపోయి ఒక్కోసారి ఇతరుల పంచన తలదాచుకోవాల్సిన పరిస్థితి కూడా ఇప్పుడు నలుడికి తప్పలేదు హరిశ్చంద్రుడికి తప్పలేదు చరిత్రలో పోతే మనకి అట్లాంటి పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని నువ్వు తేలిగ్గా చూడబాక పొరపాటున నీ పంచన చేరాల్సి వచ్చింది వాళ్ళు కానీ చాలా గొప్పవాళ్ళు వాళ్ళు ఒకప్పుడు అందరికి ఆశ్రయం ఇచ్చినటువంటి మహానుభావులు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా లాంటి వాళ్ళే అనుకోవాలి అంతే కదా ఎంతమందికి ఆశ్రయం ఇచ్చామో ఎంతమందికి రాజకీయ జీవితం ఇచ్చామో కదా మరి ఈ రోజే నేను ఒకళ్ళని ఆశ్రయించుకునే పరిస్థితి నాకు వచ్చిందిగా అయితే నేను ఆశ్రయించుకున్న చోటు మంచిది అందువల్ల వాళ్ళు చాలా గౌరవంగానే చూస్తున్నారు ఫస్ట్ లోనే చెప్పాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి అమ్మ చాలా గొప్ప స్థితి నుంచి వచ్చారు ఒక ముఖ్యమంత్రి భార్య మీరందరూ ఆమెను అలాగే గౌరవించాలని చెప్పారు ఉండగలిగాను ఆత్మగా నిజంగానే లేకపోతే నేను ఉండలేను ఇంకొక చోట అసలు నేను ఎక్కడికన్నా వెళ్ళానా ఎవరి పంచకైనా వెళ్ళాను సోనియా గాంధీ పోరాటం పోరాటం సోనియా గాంధీ గారు రమ్మన్నారు నా చాలా ఇష్టం ఆమెకి నేను నా భర్త చనిపోయినప్పుడు ఆమె నైట్ ఫోన్ చేసి మాట్లాడారు ఆ తర్వాత అందరం ఒకసారి వెళ్ళి వెళ్ళినప్పుడు కలిసాము అప్పట్లో ఏదైతే కన్నా ఇటీవల కాలంలో బాలకృష్ణ వంద చిత్రాలు నూట ఎనిమిది చిత్రాలు చేసినప్పటికీ అన్స్టాపబుల్ పేరుతో వస్తున్నటువంటి షో చాలా సక్సెస్ఫుల్గా జరిగింది జరుగుతుంది జరగబోతుంది కూడా 
అందులో మిమ్మల్ని అమ్మ లక్ష్మీపర్వతమ్మ రామ్మ మీతో కలిసి ఒక షో చేస్తాను అని బాలకృష్ణ ఆఫర్ చేస్తే లక్ష్మీపార్వతి వెళ్తారా వెళ్తా ఎందుకు వెళ్తానంటే అమ్మ ఆ రోజు జరిగినటువంటి ఆ ఇష్యూస్ మీద మనం మాట్లాడదాము ఏం జరిగిందమ్మా మా నాన్నకి నిజంగా అన్యాయం జరిగిందా మేమంతా మాకు తెలియలేదు మా బావగారు చెప్పిన మాటలోనే మేము ఉన్నాం కదా ఆ రోజు అందువల్ల అసలు ఏం జరిగిందమ్మా అని చెప్పి దాని మీద మాట్లాడదాం రమ్మా అని చెప్పి కనుక ఈ షోలో అతను ధైర్యం చేసి పెట్టమను ఏం జరిగిందో మొత్తం ఏ టు జెడ్ నేను చెప్తాను సాక్ష్యాలతో సహా అంత ధైర్యం ఆ అబ్బాయికి ఉందా ఎక్కడుంది ఆయన సినిమాలోనే నా పాత్ర చూపించలేకపోయాడు ఆయన షోకి పిలుస్తారా ముందు వాళ్ళు బా ఊరుకుంటాడా ఇదన్నీ అయ్యాయి కాదు మన ఊరికే మాట్లాడుకునే మాట లేదు అబ్బ ఏం లేదు ఏముంది అందులో అది అది ఒక మామూలు షోగా ప్రారంభమైందని పొలిటికలైజ్ చేశారు సహజంగానే ఇప్పుడు ఆయనకు ఒక వేదిక కావాలి కనుక చంద్రబాబు నాయుడు గారికి తన ఏదో పెద్ద నిరపరాధాన్ని నిరూపించుకోవడానికి ఆ వేదికను వాడుకున్నారు అంతకంటే దౌర్భాగ్యం ఇంకొకటి లేదు మనతో లక్ష్మీపార్వతి గారి అనుభవాలు అయితేనేమి గత చరిత్రకి సాక్ష్యంగా నిలిచిన ఆవిడ కొన్ని అనుభవాలతో పాటు ఆవిడ ఫీలింగ్స్ మనం ఇప్పుడు షేర్ చేసుకున్నాం అంతేకాకుండా రానున్న కాలాల్లో కూడా రాజకీయాలు చేయాలన్న ఆలోచన లేనప్పటికీ కూడాను ఒక బిడ్డలాగా నన్ను ఆదరించిన వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు ఇక ఏదైతే కన్నా రాజకీయాల్లో కంప్లీట్గా స్వార్థ రాజకీయాలకు కేర్ ఆఫ్ అయినటువంటి ఆ తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు మనసు మారాలి ఆలోచన మారాలి రాజకీయ స్టైల్ కూడా మారాలి అంతేకాకుండా ఏదైతే తారక రామారావుని ఎన్టీఆర్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ని రాజకీయాలకు ఆహ్వానించిన తీరు చాలా హాస్యాస్పదంగా ఉందంటున్నారు అంతేకాకుండా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా తెలుగుదేశం పార్టీలో ముఖ్యంగా చంద్రబాబు నాయుడు పంచిన చేరే అవకాశం లేదని కటాఖండిగా తేల్చి చెప్పారు లక్ష్మీపార్వతి గారు మేడం నా షోకి వచ్చినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు చాలా హ్యాపీగా కూడా ఉంది మేడం ఎంత టైం అయిందో కూడా తెలియదు ఏది ఇంట్లో మాట్లాడుకున్నట్టే ఉంది సరదాగా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం థ్యాంక్ యూ బాబు థ్యాంక్ యూ అమ్మా